আশা করি তোমরা সকলেই সুস্থ আছো তোমরা জানো ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গেও লকডাউন চলছে এই লকডাউন পরিস্থিতিতে তোমাদের পড়াশোনা যাতে থমকে না থাকে তার জন্য আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কয়েকটা বিষয়ে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তো আজকে আমি তোমাদের শুরু করব শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের অনলাইন ক্লাস তোমরা জানো যে তোমাদের একাদশ শ্রেণীর যে সমগ্র সিলেবাসটি ছিল তার মধ্যে কতগুলো অধ্যায় ছিল এবং সেই অধ্যায়গুলোকে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে যে টুয়েলভের যে সিলেবাসটা আছে সেই সিলেবাসের যে অধ্যায়গুলো রয়েছে সেই অধ্যায়গুলোকেও কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা আছে তার মধ্যে আছে এ বি সি ডি করে চারটে গ্রুপ তোমাদের যে প্রথম গ্রুপ অর্থাৎ এ গ্রুপ এ গ্রুপের মধ্যে তিনটি অধ্যায় রয়েছে প্রথম যেটা হলো শিখন নাম্বার দুই হলো শিখন কৌশল নাম্বার তিন হলো শিক্ষা রাশি বিজ্ঞান আজকে আমি তোমাদের শুরু করব প্রথম অধ্যায় লার্নিং লার্নিং শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল শিখন এই শিখন শব্দটির সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই সম্পর্কিত তোমরা জানো যে শিখন সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় শিখন এই যে সংজ্ঞাটা দেওয়া হলো এই সংজ্ঞাটা তোমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাবে এখানে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে একটা হলো অতীত অভিজ্ঞতা আর নাম্বার দুই হলো প্রশিক্ষণ অর্থাৎ এই অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের যৌথ প্রভাবে যখন ব্যক্তির মধ্যে আচরণের পরিবর্তন হয় এবং এক নতুন ধরনের আচরণের সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় শিখন অর্থাৎ এই দুটির প্রভাবে যখন তার আচরণের পরিবর্তন হলো এবং এক নতুন আচরণ সৃষ্টি হলো তখন সেটাকে বলা হয় শিখন একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের শিখনের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ধরো একটা ছোট শিশু একটা সাপ দেখে ছুটে পালালো সে কেন পালালো নিশ্চয়ই তাকে আগে অবগত করা হয়েছিল যে সাপ হলো একটি বিশুদার প্রাণী তাকে দেখলে দূরে সরে যেতে হয় না হলে কি করতে পারবে সে কামড়ে দিতে পারে তার জন্য শিশুটি কী হয়েছিল সে ছুটে পালিয়েছিল বা সরে গেছিল কারণ এক্ষেত্রে শিশুটির একটা পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজ করেছে কৃষি পূর্ব অভিজ্ঞতা সে পূর্ব অভিজ্ঞতা হলো যে সাপ হলো বিশুদার প্রাণী সাপ দেখলে ছুটে পালাতে হবে না হলে সে কামড়ে দেবে তার জন্য শিশুটি কী করেছিল দূরে সরে গেছিল বা ছুটে পালিয়েছিল তাহলে এক্ষেত্রে আমি কী বুঝলাম যে এই ক্ষেত্রে শিশুটি একটি পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজ করেছে যে অভিজ্ঞতা ধরুন শিশুটি আচরণ পরিবর্তন হয়েছে এবং এই আচরণ পরিবর্তন ধরুন শিশুটি একটি শিখন হয়েছে এবার আমি তোমাদের যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হলো শিখনের প্রকৃতি বা নেচার অফ লার্নিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বোর্ডে কতগুলো পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে প্রথম পয়েন্টটি হল উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া বা উদ্দেশ্যমুখী অর্থাৎ শিখন হলো একটি উদ্দেশ্যমুখী বা লক্ষ্যকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া আমরা জানি আমাদের যে কোনো কাজ করি না কেন তার তার কতগুলো উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যকে অ্যাচিভ করার জন্য আমাদের কতগুলো কার্য করতে হয় এবং যে কার্য সম্পন্ন করার মাধ্যমে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে এবং যার মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে পরবর্তী পয়েন্ট হলো আচরণের পরিবর্তন শিখন মানে হলো আচরণের পরিবর্তন এবং এই আচরণ পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে থাকে এবং এই আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতুন কিছু আচরণ শেখে এবং যা এই আচরণ ইতিবাচক এবং বা নেতিবাচক দুই হতে পারে পরের পয়েন্ট হলো নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন অর্থাৎ শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতুন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে যখন একটি বাচ্চা শিশু কোনো জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় হাত দেয় তখন সে ছ্যাঁকা লাগে এবং সে বুঝতে পারে যে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগবে অর্থাৎ তার নতুন অভিজ্ঞতা হলো কি যদি আমি জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় হাত দিই তাহলে আমার ছ্যাঁকা লাগতে পারে অর্থাৎ সে বুঝতে পারলো যে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগবে এবং তার আচরণ পরিবর্তন হলো এবং তার নতুন অভিজ্ঞতাও হলো পরের পয়েন্ট হলো সঞ্চরণমূলক অর্থাৎ যখন এক জায়গার শিখন বা একটি প্রকার শিখন যখন শিক্ষার্থীকে অন্য একটি শিখন কার্যে সাহায্য করে থাকে একটু উদাহরণ দিই অর্থাৎ আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো শিখেছি এই সমস্ত নিয়মগুলো যখন আমাদের সরলঙ্ক করার ক্ষেত্রে লাগবে তখন সেটাকে বলা হয় সঞ্চরণমূলক যার মাধ্যমে আমাদের শিখন সম্ভব হয়ে থাকে পরের পয়েন্ট হলো সার্বজনীন ও ধারাবাহিক অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়া হলো সার্বজনীন 
समस्त जीव जगत क्षेत्र प्रक्रिया लक्ष्य करा जाए परवर्ती पॉइंट हल अभिजोजनमूलक अर्थात जख को व्यक्ति को नतून परेश संगे एडजस्टमेंट कर तक व्यक्ति विभिन्नधरण कार्यकर थे से परेश संगे एडजस्ट करजस्टमेंट करार क्षेत्र में व्यक्ति कतगुल अभिज्ञता अर्जन कर जो अभिज्ञता व्यक्ति के से नतून परेशे एडजस्ट करा थे जार माध्यम शिक्षार्थी व्यक्तर आचरण परिवर्तन है और तरह क्षेत्र में शिखन सम्पन्न होता है पर पॉइंट हल जीवनव्यापी प्रक्रिया अर्थात बला है लार्निंग इज ए लाइफ लंग प्रसेस अर्थात जन्म थे मृत्यु पर्त विभिन्न अभिज्ञतार माध्यम आचरण द्वारा परिवर्तन घटाय शिखन सम्पन्न हो पर पॉइंट हल पेशना निर्भर पेशना बोलते बोझाना एक अंतर्हित शक्ति फोर्स के जे शक्ति क्या करते उदबुद्ध कर शक्ति होते आभ्यंतरण बाह्यिक होते शक्तर मध्यमे निर्दिष्ट शिक्षण कार्य सम्पन्न कर जार माध्यम शिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न हो कटा वैशिष्ट तुम्हारा जानते पर ये तुम्हारे जतटुक आलोचना कर लम तरह कैकटा प्रश्न दिल प्रश्नगुल तुम्हारा खत लिखे आशा करी जोटुक आलोचना कर लम एर मध्य थे तुम्हारा किस बुझते पे प्रश्नगुल तुम्हारा पॉइंट वाइज खाते लिखे रखे प्रश्नगुली हल प्रथम प्रश्न हल शिखन की बाट इज लार्निंग द्वित प्रश्न हल शिखण प्रकृति आलोचना करो बा डिस्क्राइब द नेचार अफ लार्निंग